ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് ബേസിക് സയൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓഫീസേ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ മണ്ണിൽ പൊന്നു കുളയിക്കാം ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലെയറിംഗ് പതിവെക്കൽ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് വരെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം എടുത്തു നിർത്തിയത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് വിജയകരമായ ഒരു കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ പർപ്പസ്ഫുൾ കൾട്ടിവേഷൻ അതാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് ദൻ രണ്ടാമത്തതോ വാട്ട് ഷുഡ് ബീൻ അവർ മൈൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ സീഡ് അല്ലേ ഒരു വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൻ പിന്നെ നമ്മൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലേ രണ്ടു രീതിയിലുള്ള പുതിയ ന്യൂ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികൾ പറഞ്ഞോർമ്മയുണ്ടോ വിത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ് ഇല വേര് വേൽ നിന്നും അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് രീതി ഏതൊക്കെയാ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പൊഗേഷനും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും കായിക പ്രജനനവും അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നൂതനമായ പുതിയ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ കാർഷിക രംഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഏതാ ലെയറിംഗ് പതിവെക്കൽ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് തന്നിരുന്നു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ലെയറിംഗ് പതിവെക്കൽ ഓക്കെ പതിവെക്കലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടെത്തിയോ അത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആരംഭിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പതിവെക്കലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിന് വേണമെങ്കിൽ ആ ഗുണങ്ങളായിട്ടും ദോഷങ്ങളായിട്ടും വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് പറയാം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും പിന്നെ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പറയാം അത് ദോഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന മൂന്ന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഒന്നാമത്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി ലെയേഡ് അതൊരു ഗുണമാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി ലെയേഡ് ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളെയും പതിവെച്ചു വളർത്താം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഏതാ ഒന്നാമത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളെയും പതിവെച്ചു വളർത്താം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി ലെയേഡ് ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തത് ദി ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് മോർ ഫാസ്റ്റ്ലി ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫാസ്റ്റ്ലി ഏതാ ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫാസ്റ്റ്ലി എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂക്കലും കായ്ക്കലും വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു അല്ലെ പതിവെച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളിലെ പൂക്കലും കായ്ക്കലും വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ന്യൂ പ്ലാൻസ് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ന്യൂ പ്ലാൻസ് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കുറേ പുതിയ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് ഗുണം കിട്ടിയല്ലോ കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് കുറേ പുതിയ ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുസ് കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളർത്തപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ആയുസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയുസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദേ റിക്വയർ മോർ കെയറിംഗ് സാധാരണ ഒരു ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും അധികം പരിചരണം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമാണ് ദേ റിക്വയർ മോർ കെയറിംഗ് ദേ റിക്വയർ മോർ കെയറിംഗ് മൂന്നാമത്തത് എന്തോ ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ താഴ്വേര് പടലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്താ താഴ്വേര് പടലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താ
ഇനി രണ്ട് ടെക്നിക്കുകൾ കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആ രണ്ട് ടെക്നിക്കും പഠിക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചാൽ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് രണ്ടും ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തത് അതായത് രണ്ടാമത്തത് മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തത് ഏതാ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തത് മുഗുളം ഒട്ടിക്കൽ മുഗുളം ഒട്ടിക്കൽ ബഡ്ഡിങ് സോ ഇറ്റ് ആർ ദ റിമൈനിങ് ടു ടെക്നിക്സ് ഫോർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ന്യൂ പ്ലാനറ്റ്സ് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഗുണമേന്മയുള്ള പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ രണ്ടു മറ്റു ടെക്നിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ രണ്ട് മുകുളമൊട്ടിക്കൽ അതിലാദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതാണ് ആദ്യം ഒന്നാമത്തത് ഏതാ ഒളഫിസെ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ അതുപോലെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോട്ടോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാവും ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ രണ്ട് ചെടികളുടെ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ രണ്ട് ചെടികളുടെ കമ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണമേന്മയുള്ള പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്നു രണ്ട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഗുണമേന്മയുള്ള പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാടൻ മാവ് മൾഗോവ മാമ്പഴം ഉള്ള മാവ് അല്ലേ രണ്ടും ഒരേ വർഗമാണ് മാവാണ് മാങ്ങയാണ് പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് നാടൻ മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണോ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ മൽഗോവക്ക് അല്ല അപ്പം ഇവ രണ്ട് ചെടികളുടെയും കൊമ്പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണമേന്മയുള്ള ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളുള്ള പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണേത് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും മൾഗോപ മാമ്പഴം നാടൻ മാമ്പഴം രണ്ട് ചെടികളുടെയും കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിക്കുന്നു അതൊട്ടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുതിയ സസ്യമുണ്ടാകുന്നു ഷാറല്ലേ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വട്ട് ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ദ ബിലോങ്സ് ടു സെയിം സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഡിഫറെൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ചെടികളുടെ കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണിത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വൺസ് മോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ഡിഫർ ടു പ്ലാന്റ്സ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി stems of two plants belongs to same species with different qualities belongs to same species with different qualities clear anallo ini adu vishadhigarikkan vendi povan enganeyana adile endokeyana adile cheyandathu ennu parayan vendi povan compotical grafting padikkan vendi ningal rendu pere parijayapranam rendu aalukale ningal parijayapranam aa rendu aalukalude pere ningalude manasil eppozhum venam aa rendu perugalana niyan parayan povan adile onnamatha aalana stock so is the first one stock randamatha alana sayan malayalathilum angane padichal madi stock sayan ini venengil moola gandam ottu kambu ennum parayam edokya moola gandam ottu kambu appo rendu vere parijayapettallo
selected rooted plant for grafting which is to be planted നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേരോട് കൂടി അടങ്ങിയ ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാവും ആ സസ്യത്തെ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റോക്ക് കൊമ്പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരോട് കൂടി അടങ്ങിയ സസ്യത്തെ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റോക്ക് സോളോ ഫിഷ് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റോക്ക് ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫിംഗ് വിച്ച് ഈസ് ടു ബി പ്ലാന്റഡ് അതാണ് നമ്മൾ നടുക ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് സയൻ ഒട്ടുകമ്പ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാവും ഒട്ടുകമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട ഒട്ടുകമ്പ് എന്താണ് ദ സ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് ദ സ്റ്റം ദ സ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് വിച്ച് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൊമ്പുണ്ടല്ലോ ആ കൊമ്പിനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നു സയൻ അപ്പൊ എന്താണ് സയൻ എന്താണ് സയൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത കൊമ്പിനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നു സയൻ ദ സെലക്റ്റഡ് സ്റ്റെം ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് സയൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിച്ചോ നമുക്ക് നാടൻ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തയ്യാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ നാടൻ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നട്ടു വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നാടൻ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തൈ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആ നാടൻ മാമ്പഴത്തിൽ മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ വേണം അപ്പം നമ്മൾ മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് ഏതിലൊട്ടിക്കും നാടൻ മാമ്പഴത്തിലൊട്ടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ആ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നു സയൻ അപ്പം ഇത് നാടൻ മാവിൻ്റെ തയ്യാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടത് അപ്പം അതിനെന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റോക്ക് ഇതിൽ ആരുടെ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തയ്യൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് എടുക്കണ്ടേ അതാണ് ഈ കൊമ്പ് ആ കൊമ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സയൻ അപ്പം ഇതാണ് സയൻ ഇതാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് ഈ കൊമ്പിനെ മാത്രം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സയൻ നാടൻ മാവിൻ്റെ തൈ മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മരം ക്ലിയർ ഇനി വിശദമായി പഠിച്ചാലോ എന്താണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ വിച്ച് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് റെഡി ശ്രദ്ധിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് സയണിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ തൊലിച്ചെത്തി മാറ്റുക ലെയറിങ്ങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലെയറിങ്ങിൽ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ചെത്തി മാറ്റിയിരുന്നത് സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ചെറിയൊരു മുറിപ്പാട് ഉണ്ടാക്കുക ഇതവിടെ ഇതാ മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ സ്റ്റോക്കിലെ കൊമ്പിലും അല്ലെ സ്റ്റോക്കിലെ കൊമ്പിലും അതേപോലെ സയണിലെ കൊമ്പിലും ഇത് സയണാണ് ഒരു ചെറിയ മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എന്ത് ചെത്തി മാറ്റുന്നു തൊലി ചെത്തി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോക്കിലെ കൊമ്പിൽ നിന്നും സയണിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും സയണിൽ നിന്നും മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ തൊലി ചെത്തി മാറ്റുന്നു പറഞ്ഞോ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും സയണിൽ നിന്നും മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ തൊലി ചെത്തി മാറ്റുന്നു ഹരിസ് വർഷം ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മൊഴി മാറ്റിയാലോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാർക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ബാർക്ക് ഈസ് പീൽഡ് ഓഫ് ഫ്രം ബോത്ത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയൻ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ബാർക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ബാർക്ക് ഈസ് പീൽഡ് ഓഫ് ഈസ് പീൽഡ് ഓഫ് ഫ്രം ബോത്ത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയൻ ക്ലിയർ സയണിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ തൊലികൾ ചെത്തി മാറ്റുന്നു ഇത് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് സയൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഈ കൊമ്പിൽ നിന്നൊരു മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊലി ചെത്തി മാറ്റി ചെത്തി മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിനോട് ഒട്ടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ചെത്തി മാറ്റേണ്ടത് എന്നാലേ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ടു
ചെത്തി മാറ്റിയ തൊലി ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ചാക്കുനൂല് കൊണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ കൊണ്ടോ കെട്ടുന്നു മാത്രമല്ല മെഴുകു കൊണ്ട് പൊതിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്പ് കൊണ്ട് പൊതിയുന്നു ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി പീൽഡ് ഓഫ് പോഷൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി പീൽഡ് ഓഫ് പോഷൻസ് ആൻഡ് വൈൻഡ് വിത്ത് ജ്യൂട്ട് ട്വൈൻ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ ദെൻ കവർ വിത്ത് വാക്സ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ദെൻ കവർ വിത്ത് വാക്സ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓൾ ഓഫ് സേ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി പീൽഡ് ഓഫ് പോഷൻസ് ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് പോഷൻ അല്ലേ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി പീൽഡ് ഓഫ് പോഷൻ ആൻഡ് വൈൻഡ് വിത്ത് ജ്യൂട്ട് ട്വൈൻ ചാക്കുന്നോൽ ജ്യൂട്ട് ട്വൈൻ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പ് ദെൻ കവർ വിത്ത് വാക്സ് ദെൻ കവർ വിത്ത് വാക്സ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതാ ഈ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചു ആ രണ്ട് മുറിപ്പാടുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കെട്ടി മെഴുകു കൊണ്ട് വാക്സ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു ഈ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കൊമ്പ് ഇങ്ങോട്ടും വളച്ച് അവിടെ നല്ലവണ്ണം മുറുക്കി അങ്ങോട്ട് കെട്ടി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ദൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കീപ്പ് ഫോർ വൺ മന്ത് ഒരു മാസം സൂക്ഷിക്കുക കീപ്പ് ഫോർ വൺ മന്ത് ദൻ കട്ട് പാർഷ്യലി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കട്ട് പാർഷ്യലി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കട്ട് പാർഷ്യലി എബൌ ദി സ്റ്റോക്ക് കട്ട് പാർഷ്യലി കട്ട് പാർഷ്യലി എബൌ ദി സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ബിലോ ദി സയൻ കട്ട് പാർഷ്യലി മുഴുവനല്ല കട്ട് പാർഷ്യലി എബൌ ദി സ്റ്റോക്ക് എബൌ ദി സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ബിലോ ദി സയൻ സയണിന് താഴെയും ദാ സയണിന് താഴെയും സ്റ്റോക്കിന് മുകളിലുമായിട്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഭാഗികമായി മുറിക്കുന്നു മുഴുവൻ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്താണ് എന്താണ് മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞ വട്ട് ഈസ് എ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു സേ വട്ട് ഈസ് എ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കട്ടിങ് പാർഷ്യലി കട്ടിങ് പാർഷ്യലി എബൌ ദി സ്റ്റോക്ക് ബിലോ ദി സയൻ എബൌ ദി സ്റ്റോക്ക് ബിലോ ദി സയൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാ ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം സ്റ്റോക്കിൽ മുകളിൽ നിന്നും സയണിൽ താഴെ നിന്നും ഭാഗികമായി ചുറ്റി മാറ്റുക ദൻ നാലാമത് സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് എഗെയിൻ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ദൻ ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് കട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് കട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുഴുവനായും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്താ മുഴുവൻ മുറിച്ചു മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നാലാം സെപ്പ് എന്താ കട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് കട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മുഴുവൻ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ഇതാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കലിലെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കി സ്റ്റോക്ക് ഇത് നമ്മൾ നട്ടു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇനി പുതിയ കൊമ്പുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ പുതിയ കൊമ്പുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം ന്യൂ സ്റ്റെംസ് ആറ്റ് ഗ്രോൺ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഷുഡ് ബി കട്ട് ഓഫ് അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയണം ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നാടൻ മാവിൻ്റെ തയ്യലിന് മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കൊമ്പൊട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും ഇനി ഏതാ ഏതാ വളരുക ദാ ഈ സയൻ സ്റ്റെം വിൽ ഗ്രോൺ എന്താണ് വളർന്ന് പന്തലിക്കുക ഈ സയൻ കൊമ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വളർന്ന് പന്തലിക്കുക ഇതാണ് ഏത് ടെക്നിക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അപ്പം ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഓക്കെ ആ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൻ രണ്ടാമത്തതിലോട്ട് പോവാണ് റെഡിയാണോ റെഡ് അപ്പം നമ്മൾ നാടൻ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തയ്യൽ മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തയ്യുടെ ഒരു കൊമ്പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണമേന്മകൾ അടങ്ങിയ ഒരു വറൈറ്റി സസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി പരിചയപ്പെട്ടു ഏതാ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഇനി മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു കൃഷി രീതി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുക അടുത്തത് അതേതാ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ഡിങ് ബഡ്ഡിങ് എന്നാണ് സാധാരണ
ഒക്കെ നമ്മൾ പുതുതായി വളർന്നു വരുന്ന പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളോ മുട്ടുകളോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് മുകളമായിട്ട് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ബഡായിട്ട് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് പുതുതായി വളർന്നു വരുന്ന കൊമ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പുതുതായി വളർന്നു വരുന്ന കൊമ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ബഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുകുളം അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും പുതുതായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കൊമ്പിൻ്റെ ബഡ് മുകുളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ചെത്തിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു മരത്തിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായി കെട്ടി ആ മുകുളത്തെ ആ ഒട്ടിച്ച സസ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളർത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ ഒരു സസ്യത്തിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു കൊമ്പ് വളർന്ന് വളർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഒരു ടെക്നീക്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മുകുള മുട്ടിക്കൽ ബഡ്ഡിങ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞരാ ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നും പുതുതായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മുകുളം ന്യൂലി ഗ്രോയിങ് ബഡ് ഈസ് പീൽഡ് ഓഫ് ഫ്രം എ ന്യൂ ക്വാളി ഹയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പേസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജോയിൻഡ് ഇൻ ഓൺ അനദർ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് പുതുത നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു മുകുളം ചെത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സസ്യത്തിൽ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് ബഡ്ഡി ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സ്ക്രീനിലും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്തോ വെച്ചാൽ സെലക്ട് എ ബഡ് ഫ്രം ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് സെലക്ട് എ ബഡ് ഫ്രം ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് അല്ലെ ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു മുകുളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ചെത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഏതാ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് എ ബഡ് ഫ്രം ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നും എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഒരു മുകുളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കട്ട് കട്ട് എ ടി ഷേപ്ഡ് കട്ട് മേക്ക് എ ടി ഷേപ്ഡ് കട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മേക്ക് എ ടി ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദി സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ടി ആകൃതിയിൽ ഒരു മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ ചെത്തിയിട്ട് ടീ ആകൃതിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഒരു മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു മേക്ക് എ ടി ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദി സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് എ ബഡ് ഫ്രം ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് നല്ല മുന്തിയ ഇനം സസ്യത്തിൽ നിന്നും മുകുളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തതോ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതായത് സ്റ്റോക്കിൽ ടി ആകൃതിയിൽ ഒരു മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു മേക്ക് എ മേക്ക് എ ടി ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദി സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ബഡ് എടുത്തു അതേപോലെ സ്റ്റോക്കിൽ ടി ആകൃതിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കി ഒരു മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ടി ആകൃതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ടീ ആകൃതിയിലുള്ള മുറിപ്പാട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അകത്തുകയും മുകുളം അതിൽ ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തൊലി ചീന്തിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാവധാനം പറയുന്നത് ടീ ആകൃതിയിലുള്ള മുറിപ്പാടിലെ തൊലി ചെറുതായിട്ട് അകത്തി മാറ്റുകയും മുകുളം അതിൽ ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു Insert the bud into the T-shaped T-shaped cutting. Insert the bud into the T-shaped cutting. മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മുകുളം എടുക്കുന്നു ടി ഷേപ്പ് കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ടി ഷേപ്പ് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളുടെ മുകുളം ഇറക്കി വെക്കുന്നു ദൻ നാലാമത് സ്റ്റെപ്പ് മുകുളം പുറത്തു കാണുന്ന രീതിയിൽ ആ ടി ഷേപ്പ്ഡ് കട്ടിങ്ങിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ കൊണ്ട് കെട്ടുന്നു ചുറ്റി കെട്ടുന്നു എന്താണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ മുകുളം പുറത്തു കാണുന്ന രീതിയിൽ മുകുളം പുറത്തു കാണുന്ന രീതിയിൽ ആ ടീ ഷേപ്പിന് കട്ടിങ്ങിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ കൊണ്ടോ മറ്റോ നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നു ക്ലിയർ ദെൻ വട്ട് ഈസ് എ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ടീ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ടിങ് വിത്ത് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ ഇൻ സച്ച്
വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ വി ക്യാൻ കട്ട് ദ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മുകളം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മുകളം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും ആഫ്റ്റർ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ദി ബഡ് വി മസ്റ്റ് കട്ട് ദി സ്റ്റോക്ക് മുകളം മുളച്ചു വരാൻ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുറിച്ചു മാറ്റണം ഇതാണ് ബഡ്ഡി അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ വി ആർ ഡീൽ വിത്ത് ത്രീ ബേസിക് ടെക്നീക്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്സ് മുന്തിയ ഇനം സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്ന് രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ പതിവെക്കൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ മുകുളമൊട്ടിക്കൽ ലെയറിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് മൂന്നും മൂന്ന് രീതികളാണ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഈ ഒരു മുകുളമൊട്ടിക്കണ കേസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ റോസാപ്പൂ ചുവന്ന വെള്ള റോസാപ്പൂവിൻ്റെ തയ്യിൽ നമുക്ക് ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിൻ്റെ തൈ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വെറൈറ്റി പൂവുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ട് നിറങ്ങളടങ്ങിയ പൂക്കളും ഒരേ തൈയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ തൈ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിൻ്റെ തൈയും വെള്ള റോസാപ്പൂവിൻ്റെ തൈയും ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ള റോസാപ്പൂവിൻ്റെ തൈയിൽ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു പുതുതായി മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു ബഡ് എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയിലോട്ട് പോയാലോ റെഡിയല്ലേ മൂന്ന് ടെക്നിക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ലവണ്ണം ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് റെഡി അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ബഡ്ഡിങ്ങിനെയും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനെയും കൊമ്പൊട്ടിക്കലിനെയും മുകുളം ഒട്ടിക്കലിനെയും ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ചോദ്യം ടേബിൾ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഏകദേശ രൂപമാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വിളയുടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഒരു വിള അതിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വൺ ക്രോപ്പ് ടു വെറൈറ്റി ആൻഡ് ദയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വൺ ക്രോപ്പ് ടു വെറൈറ്റീസ് ഒരു ക്രോപ്പിലുള്ള രണ്ട് വെറൈറ്റി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിനെ തുടർന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പം മാവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നാടൻ മാവിൻ്റെ തൈ മൾഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തൈ ഒരേ ക്രോപ്പാണ് ഒരേ വിളയാണ് രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണെന്നുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് വെറൈറ്റി ഒന്നത് ഇനം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഇനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്താണ് ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുസ് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തതോ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയോ ലോ ഈൽഡ് ഉൽപാദനം കുറവാണ് മൂന്നാമത്തതോ ഗുഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ നമ്മളുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരും നാലാമത്തതോ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് ഡിസീസ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ് അഞ്ചാമത്തതോ റിക്വയർ ലെസ് കെയറിങ് കുറച്ച് പരിചനം മതി അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്രോപ്പല്ല വെറൈറ്റി ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ക്രോപ്പിലെ വെറൈറ്റി ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാവെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയുസ് കൂടുതലാണ് ലോ ഈൽഡ് ഉൽപാദനം കുറവാണ് ഗുഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ നമ്മളുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്നു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് ഡിസീസ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും രോഗം ബാധിക്കില്ല റിക്വയർ ലെസ് കെയറിങ് കുറച്ച് പരിചരിച്ചാൽ മതി അതിൽ തന്നെ വെറൈറ്റി രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയുസ് കുറവാണ് ഹൈ ഈൽഡ് ആയുസ് കുറവാണെങ്കിലും നല്ല ഉൽപാദനം കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും പൂർ ഗ്രോത്തിന് അവർ സോയിൽ പക്ഷെ നമ്മളുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരൂല ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് ഡിസീസ് രോഗം പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റിക്വയർ മോർ കെയറിങ് കുറേ പരിചരണം ആവശ്യമാണ് രോഗം പെട്ടെന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ പരിചരണം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിലൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഇനം പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഏത് സയനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും നാല് ചോദിക്കുക നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടു കൂടിയ എന്നാൽ കുറേ കാലം നിലനിൽക്കുകയും കൂടുതൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആക്കേണ്ടത് എന്താ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഏതാണ് വെറൈറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റോ സയൺ ഏതാ വെറൈറ്റി രണ്ട് അല്ലേ ഇനം ഒന്ന് സ്റ്റോക്കായിട്ടും ഇനം രണ്ട് സയനായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റോക്കായിട്ടും ഇതിനെ സയനായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊമ്പൊട്ടിക്കലോ മുകളമൊട്ടിക്കലോ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ സസ്യത്തിന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിശ്ര സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദ ന്യൂ പ്ലാനറ്റ്സ് ഹാവ് ദി മിക്സഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വെറൈറ്റി വൺ ആൻഡ് വെറൈറ്റി ടു അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതിയാൽ ഏത് മാവാട്ടം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്തായിരിക്കും ആ ന്യൂ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വെറൈറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റോക്കായിട്ടും വെറൈറ്റി രണ്ട് സയനായിട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലെയറിംഗ് പഠിച്ചു പതിവെക്കൽ പഠിച്ചു ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചു കൊമ്പട്ടിക്കൽ പഠിച്ചു ബ്രെഡിങ് പഠിച്ചു മുകളമൊട്ടിക്കൽ പഠിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ തെങ്ങ് തെങ്ങിന് കൊമ്പുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആ തെങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് കൊമ്പൊട്ടിക്ക ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പോസിബിൾ ആണോ തെങ്ങിന് മുകളല്ലോ പുതിയ കൊമ്പിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്നതാണല്ലോ പുതിയ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്നതാണല്ലോ മുകളം അതില്ലല്ലോ ബഡില്ലല്ലോ ബഡിങ് സാധ്യമാണോ അല്ല പതിവെക്കൽ സാധ്യമാണോ ലെയറിങ് സാധ്യമാണോ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണെങ്കിൽ കൊമ്പ് വേണം അപ്പം തെങ്ങിന് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വെറൈറ്റി ഉള്ള തെങ്ങുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ഹൈ എൽഡ് വെറൈറ്റി ഉള്ള ഒരു തെങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണ്ടേ സാധിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ കൊമ്പൊട്ടിക്കലും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ബഡിങ്ങും അതേപോലെ ലെയറിങ്ങും ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം ഒരു പുതിയ മാർഗം വേണ്ടേ വേണം അതേപോലെ നെല്ല് നെല്ലിലും ഇതൊന്നും നടക്കൂല നെല്ല് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക നെല്ല് പാഡി എങ്ങനെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് വിതറിയിട്ടാണ് നെല്ലിൻ്റെ വിത്ത് വിതറിയിട്ടാണ് അവിടെയും കൊമ്പൊട്ടിക്കലും പതിവെക്കലും ലെയറിങ്ങും അതൊന്നും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അത്തരം സാധ്യമാകാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെയും നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ ഹൈ ക്വാളിറ്റി വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണ് രീതി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ മുകളം മൊട്ടിക്കൽ പതിവെക്കൽ അല്ലേ ലെയറിങ് ബഡിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ലാത്തവർ സാധ്യമല്ലാത്ത വിത്തുകളും വിതച്ചുകൊണ്ട് കൊയ്യുന്ന ഹാർവസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ നൂതനമായ ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പം അതുവരെ നന്നായിട്ടിരിക്കുക ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ലെയറിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡിങ് ഈസ് ടു മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പതിവെക്കൽ മുകളമൊട്ടിക്കൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഓക്കെ ബൈ ബായ്